ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం భారతదేశం యుద్ధం చేయాల్సింది రెండున్నర అందులో ఒకటి చైనా రెండవది పాకిస్తాన్ అయితే మూడవది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మే తావులతో వీళ్ళు సృష్టించేటువంటి మనకే మన పట్ల ద్వేషం మన దేశంలోనే మన మీద అసహ్యం పుట్టించేటువంటి విధంగా రెచ్చగొట్టుడు వ్యాఖ్యలతో కూడినటువంటి వ్యవహార శైలి అందుకని రెండున్నర యుద్ధం అనాల్సి వస్తుంది ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే యాభై తొమ్మిది యాప్పులని ఆపారో ఇక అక్కడి నుండి ఆక్రందన ప్రారంభమైంది ఆక్రందన అని వచ్చి దీన్ని ప్రారంభమైంది ఆ ఆక్రందన గుండెల్ని పిండేస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రేమ ద్వేషాన్ని పెంచుతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఆ దేశం మీద ఉన్న ప్రేమ మన దేశం మీద ద్వేషంగా మారింది అందుకోసమని ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ మనకి అవసరం లేనటువంటిది అవసరమైనటువంటి మనం అవసరమైన వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తే మన స్వదేశీ యాప్లే పెరుగుతాయి స్వదేశీ వ్యవహారాలే డెవలప్ అవుతాయి చైనా వాడు ఎందుకని ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ అట్లాంటివన్నీ ఆడి దేశంలో నిషేధించాడు వాడి చేతిలో ఉంది కాబట్టి పవర్ అనేది అడ్డకోలుగా వాడుకోగలడు కాబట్టి ప్రపంచీకరణ మీద సంతకం పెట్టి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా సైన్ పెట్టినటువంటి వాడు వాడి దేశంలో ఈ వ్యాపారాలు ఎందుకు ఎలా చేయాలా అంటే వాడి ఇష్టం మరి అట్లాగ మనం చేసుకోవచ్చు కదా చేయలే మన పాత పాలకులు ఇప్పుడు చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది చేస్తే తప్పేంటి చైనా వాడు చేసిందే మనం చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు కదా చైనా వాడు చేస్తే శృంగారం మనం చేస్తే వ్యభిచారం వీళ్ళు వెంటనే చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసుకొస్తుంటారు కొరియా వాడు వాడేటువంటి యాప్ని గురించి చైనా వాడిది ఇదేంటి అంటారు లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి చైనా జాతీయుడు ఏదో పెట్టుకున్నటువంటి యాప్లకు సంబంధించి ఇక్కడేంటి అని అడుగుతుంటారు ఇక చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ వెళ్తూ ఉంటాయి పబ్జి సౌత్ కొరియన్ యాప్ అది డెవలప్డ్ డెవలప్ చేసింది బ్లూ హోల్ కంపెనీ దానికి ఇక్కడ వెంటనే పబ్జి ఎందుకు నిషేధించలేదు అని వెంటనే ఒక రైట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఒక అనుమానం క్రియేట్ చేయాలి లేదంటే ఒక వెటకారం చేయాలి ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే టిక్ టాక్ యాప్ అలోన్ విల్ ఇంక్యూర్ పర్ డే లాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఫర్ ఇట్స్ డెవలపర్ అండ్ జాబ్ లాస్ ఫర్ టూ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఇది యాజ్ పర్ రిపోర్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా డౌన్లోడెడ్ టిక్ టాక్ యాప్ ఇన్ దేర్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇట్ ఈజ్ వన్ ఎమంగ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాప్స్ ఇది ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మాధ్యమాలు రైట్ చేస్తున్నటువంటి సమాచారం దాన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ దేశానికి ఆదాయం కోల్పోతుందన్న వేదన వీళ్ళకి లేకపోతే మన దేశంలో ఇట్లాంటివి ఎందుకు చేయలేకపోయామనే అంటలో తప్పేం లేదు చేయమని చెప్పి రెచ్చగొట్టండి చేత కాదా మనకని రెచ్చగొట్టండి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కోవిడ్కి సంబంధించి మనం మనమే తేల్చాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు కనుక్కుంటున్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం లేదా అట్లాగే వివిధ ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం లేదా అలా ఎందుకు జాత కావట్లేదే చేయండిరా మన వాళ్ళు అని చెప్పి మన వాళ్ళని రెచ్చగొడదాం చేద్దాం పాజిటివ్ వైపు కానీ నెగిటివ్గా అదెందుకు రద్దు చేయాలా అయ్యేందుకు తీసేయాలి అని దానికి ఇదిగో ఇందులో ఏదో కొమ్మక్కు ఉంది జియో సిమ్ముల్లో కొమ్మక్కు ఉంటుందట జియో వాడికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అక్కడ చేసి ఎస్ వాడి కంపెనీ ఎక్కడది ఇక్కడ దానికి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క మూల నుంచి ఒక్కొక్క మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటాడు ఓనర్ ఎవడో నడుపుతున్నది ఎక్కడ సంస్థ ఎక్కడ దీన్ని తీసుకొచ్చి దానికి లింక్ పెడతారనమాట బోడి గుండెకి మోకాలి తద్వారా ప్రతి దాంట్లో ఒక వివాదం సృష్టించడం అనేది మేధావిత్వం అదే సందర్భంలో వాడు ఆ యదవ పనులు చేసినటువంటి వాడిని గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడకపోవడం అనేది మేధావిత్వం మరి ఇలాంటి వాళ్ళే ఈ దేశంలో మేధావులుగా గుర్తించబడటం అనేది మన దేశపు అదృష్టం